Olá! Dando seguimento com nossas matérias sobre a Pastoral da Pessoa Idosa, vamos continuar com informações sobre o líder da PPI. E você que nos acompanha no canal DA TV Diocese de Japucarana, não podemos deixar de curtir, comentar, compartilhar nosso canal e a página da Diocese no Facebook. Já falamos que toda missão requer primeiramente seguir os ensinamentos de Jesus, o amor à humildade de Maria, deixando-nos tocar pelo Espírito Santo, inundados através de orações guiados pela palavra de Deus. Após a prática de oração, a pessoa que deseja ser líder da pastoral da pessoa idosa irá receber uma capacitação específica para dar início à visita domiciliar para a pessoa idosa. O líder fará as visitas para seus vizinhos, pessoas idosas que moram na rua de sua casa, nas proximidades, na área residencial do líder. O líder vai compartilhar conhecimentos, identificar problemas e planejar ações preventivas, estimulando a prática de bons hábitos nas áreas de saúde e de nutrição, da educação e da cidadania. Assim como quem busca imitar a Cristo, líder da PPI, observará alguns pontos importantes que norteiam a sua conduta durante as visitas. O relacionamento deve ser sincero, espontâneo, natural, um abraço afetuoso na chegada, sempre chamar a pessoa pelo nome. Mostrar interesse em conhecer a história de vida da pessoa idosa visitada. Deixar que ela se sinta à vontade com o seu passado. Não demonstre pressa, ouvir mais do que falar. Lembrar que o sigilo faz parte da missão. Não fazer comentários de uma família para outra, partilhar somente coisas boas. Não partilhar problemas pessoais com as pessoas visitadas. Fazer orações se a pessoa idosa assim desejar. Ser ponte entre a pessoa idosa, a família e a rede de apoio. O acompanhamento às pessoas idosas através da visita domiciliar mensal, realizada pelos líderes da pastoral da pessoa idosa, permite conhecer a pessoa idosa, traçando um perfil de cada pessoa avaliando as condições em que vivem a sua história de vida. O relacionamento com a família, com a comunidade, ajudará a avaliar os indicadores de qualidade sobre o serviço de saúde e sobre os serviços sócios existenciais, visando melhorar condições básicas para as pessoas idosas terem uma melhor qualidade de vida. Com dignidade, com seus direitos adquiridos, respeitados e cumpridos. No próximo encontro, falaremos sobre a visita para a pessoa idosa durante a pandemia. Continue nos acompanhando pelo canal da TV Diocese Apucarana. Curta, comente, compartilhe nossa página no YouTube e no Facebook. Até breve!